Erschreckend gut. Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters. Monsters of Content Marketing. Heute geht's in unserem Podcast mal um Podcasts. Denn unsere Monster sind diesbezüglich echte Meister. Annette Siragusano und Dennis Pagel haben die Comdirect zu einer der besten Adressen für Podcasts in der Bankenlandschaft gemacht. Sie als Leiterin der Unternehmenskommunikation, er im verantwortlichen Team. Der Börsentalk Come On und die Finanzheldinnen zählen zum erfolgreichsten und besten, was Corporate Deutschland diesbezüglich zu bieten hat. Wir freuen uns, von Ihnen lernen zu können. Herzlich willkommen, Annette Siragusano und Dennis Pagel. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Gut, ja, herzlich willkommen hier. Ähm, in Hamburg sind wir heute mit dem Monsters of Content Marketing mal wieder in der Fischer Appel Zentrale. Wunderbar und begrüßen die Kollegen von der Comdirect, Annette und Dennis. Hallo. Hallo. Moin. Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid zu recht früher Stunde. Ähm, zum ersten Mal in der glorreichen Geschichte unseres Podcasts werden wir heute zentral über Podcasts als Content Marketing Instrument reden. Ähm, aus gutem Grunde, die Comdirect hat ja sehr erfolgreiche Produkte an den Start gebracht, schon vor längerer Zeit. Bei Comdirect sind die Podcasts nicht nur Add-on, das man macht, weil es gerade angesagt ist ja, und weil Alexa auf dem Vormarsch ist, sondern schon lange wichtiger Bestandteil des Content-Marketings. Ihr bringt jede Woche Podcasts, ja, da steckt richtig Dampf dahinter, auch in der Produktion, im Veröffentlichungsrhythmus. Annette, Dennis, erzähl doch mal ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte. Was war die Initialzündung für die Podcasts, die ihr macht? Ihr habt insgesamt drei. Mit welchem Ziel habt ihr das Ganze entwickelt und wie war eure Grundidee? Also ich glaube, die Grundidee, die man über alle Podcasts äh, sicher sehen kann, ist, wie kann man Geschichten erzählen und wie kann man Menschen erreichen? Und äh, die Herausforderung gerade bei einer äh, Online-Bank ist natürlich auch einem Unternehmen ein Gesicht zu geben, weil letztendlich sind es Menschen, die dahinter stehen und mit einer Stimme gebe ich einem Unternehmen ein Gesicht. Und das war auch die Idee der Podcast. Also lass uns über spannende Themen reden und lass es menscheln. Stimme, Gesicht ist ja eine, eine schöne Verbindung mit Euphorik, ja. Aber es geht bei Stimme ja auch um... um und die Fühlbarkeit, Emotionen auch. Absolut. Bei der ganzen. Absolut. Und ich glaube, und das werden wir nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen diskutieren, dass äh, der Unterschied bei uns ist, dass bei uns die Podcasts zum Beispiel nicht vorgeskriptet sind. Also, ähm, es machen Kollegen, die Lust haben, das zu tun. Also, ich habe mir jetzt Fragen aufgeschrieben, muss ich gestehen. Ja, <lacht> bei euch ist das nicht so. Man kommt da einfach hin. Ja. Und weiß, was man fragen will. Ja, und das ergibt sich aus dem Gespräch Gut. heraus. Und vielleicht macht man sich im Vorfeld Gedanken, ähm, was so Themen sein könnten. Und dann hat man ein paar Punkte und dann geht man wirklich ins Gespräch. Und ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht. Wann war das, als ihr gestartet seid? Beziehungsweise wann habt ihr die, die, die Idee gehabt und erste Schritte unternommen? Es wird dann auch bei euch nicht von jetzt auf gleich ins Leben gerufen. Ja, wir hatten, glaube ich, die Idee hatten wir beide tatsächlich so ein bisschen gemeinsam in Gesprächen. Das war so, ähm, ja, ich sag mal, im ersten Halbjahr 2018 und haben wir so ein bisschen überlegt, ähm, wie, wie kann man das Ganze an den Start bringen? Podcast wird ein Thema. Damals dachten wir schon so ein bisschen, wir sind vielleicht schon zu spät. Die Welle hatte so angefangen. Äh, das hat sich im Nachhinein natürlich als... Äh, als falsche Annahme herausgestellt. Wir waren auch eigentlich genau rechtzeitig. Also wir konnten gut auf der Podcast-Welle mitschwimmen und haben dann gesagt, ja, wir gucken mal, welches Format sich dafür eignet. Also wir sind nicht bewusst losgegangen und haben ein Format für Podcast entworfen, sondern wir haben bei uns halt geguckt, welche Themen eignen sich dafür. Und dann haben wir, sind wir ganz schnell natürlich bei den Finanzheldinnen angekommen und äh, haben erklären gesagt... wir gleich noch oder könnt ihr genau. selber auch kurz erklären? Äh, ja, vielleicht geht? willst du kurz die Finanzheldinnen erklären. Also ähm, bei den Finanzheldinnen geht es ja darum, das Thema äh, finanzielle Bildung zu stärken und richtig äh, richtet sich ja vor allem an, an Frauen, weil wir in ganz vielen Studien gesehen haben, äh, dass äh, Frauen sich nicht so gerne mit dem Thema beschäftigen, das aber absolut essentiell ist, weil wir aktuell eine Niedrigzinsphase haben und wir eigentlich schauen müssen, äh, wie wir unser Geld anlegen, weil natürlich über allem dieses schlimme Wort äh, Altersarmut steht. Und Frauen trifft es natürlich doppelt hart, weil sie oftmals einen Break haben mit ähm, zum Beispiel Teilzeitarbeiten, äh, Karriereentwicklung etc. Und aus dem Grunde haben wir Finanzhelden gegründet und Finanzhelden ist der Kern, eben das Thema gemeinsam mit einer Community das Thema aufzubauen. Deswegen bietet sich ein Format wie Podcast natürlich an. Wobei Finanzhelden genau Podcast nur ein Bestandteil genau, ist, ganz eines größeren Content-Kosmos. Genau, Kann absolut. Sagen, ne? Also mit genau. Portal, Finanzhelden. Genau, e. und ganz viel Instagram, Social, also es ist eine Social Community, also es ist ein riesengroßes Thema. Aber Podcast ist ein regelmäßiges Format, was wir da machen. Dann gibt es noch? 
Ähm, ja, auch noch gibt es Come On, der Börsen-Podcast, aber wenn wir erstmal ähm, den Finanzhelden podcast der heißt Schwungmasse, ähm, findet man natürlich auf allen gängigen Kanälen. Das heißt, wer mal reinhören möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Ähm, Pilotfolge haben wir am 21.09.2018 rausgebracht. Wir haben vorher, ähm, also wir machen das immer so, wir fangen jetzt nicht irgendwie mit einer PowerPoint-Präsentation an und machen mal sieben Runden durch den Vorstand und bis sowas funktioniert, sondern wir haben einfach mal gesagt, okay, Podcast ist ein Format, da bringt es nichts. Das ist ein toller Kunde. <lacht> Ja, also ich kenne auch anders. Ja, warum sollte man einen Podcast in der Präsentation äh, festhalten? Wir nehmen einfach mal was auf. Dann haben wir die zwei Kolleginnen äh, hingesetzt und ähm, praktisch über Namen nachgedacht und ähm, dann einfach mal gesagt, hey, nehmt einfach mal auf und wir gucken mal, wie es wirkt. <lacht> Dann und dann war es eigentlich so gut, dass wir gesagt wir haben, das können wir gleich wir nehmen. Wir haben den veröffentlicht. Den, die, die Testaufnahme haben wir erstmal, ich glaube, zwei Wochen haben wir mal gesagt, wir schicken die mal im kleinen Kreis rum. Dann hat jeder mal zu Hause sich das Ding anhören können. Und dann haben wir gesagt, ja, braucht man sich jetzt nicht für schämen, da kann man mit losmarschieren. Und dann das heißt, das heißt, zuerst kam ähm, das Vorhaben, wir machen Podcast oder beschäftigen uns mal damit. Genau. Ja, ja. Weil es gerade en vogue ist oder en vogue wird, vielleicht auch noch stärker. Und dann kamen die Themen. Ich glaube aber nicht, dass der Treiber für uns war, das Thema Podcasts sind on vogue. Sondern der Treiber war zu sagen, gerade bei Finanzhelden, über so ein Thema wie Finanzen muss man sprechen. Man sagt ja immer, über Geld spricht man nicht. Und wir haben gesagt, wir müssen drüber sprechen. Und dann haben wir gesagt, wie können wir drüber sprechen? Und wie können wir so ein Thema, ich sag mal, auf den Küchentisch reden? Also drüber sprechen bringt dann auch viel mehr, als drüber schreiben. Natürlich, weil die Leute natürlich nicht einen langen Text reden. Und wenn wir mal ehrlich sind, Finanzen interessiert halt leider auch. Das heißt leider, aber es interessiert halt keinen. Also noch schlimmer ist die Steuererklärung. So, also musst du es... Ja, aber auch eine Folge zu. <lacht> aber das heißt, du musst natürlich es schaffen, zu sagen, hey, es ist normal, über so ein Thema zu reden. Und du musst Vorbilder zeigen. Nämlich sagen, hey, ach, die macht das auch und wie macht er das? Und das ist so wichtig. Und dann haben wir überlegt, was ist ein Format, was uns hilft? Wir hatten zum Beispiel auch bei, bei Come On, hatten wir am Anfang auch gedacht, wir machen das komplett als Video. Ähm, und dann haben wir zwei, drei Folgen gemacht und haben gesagt, hey, eigentlich braucht es das gar nicht und es fliegt nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen das Video weg und gehen komplett auf Podcast. Also diese Experimentierphase zu gucken, was sind die Themen, wie funktioniert das ähm, und daraus zu lernen, ist, glaube ich, total wichtig. Und es funktioniert halt nicht, im stillen Kämmerchen ein Konzept zu machen und sagen, so, das ist es, das ist geskriptet, dann cast ich einen Moderator, äh, der vielleicht auch noch irgendwie nur extern ist und damit vielleicht nicht im Thema. Das spürt man, was du vorhin sagst, Emotionen in der Stimme. Also ich spüre, ob der jemand mit Passion dabei ist, der wirklich ein Interesse hat oder jemand, der halt äh, durchgeskriptet und gecastet ist. Ich glaube, das ist der Punkt. Also nicht, weil Podcast Hype war, sondern weil wir dachten, das ist ein guter Kanal für das Thema. Nun habt ihr auch ähm, als Host ja, bei, bei Come On, Kollegen von On Vista, aber auch eigene Leute, genau wie bei Finanzhelden. Ist das so ein bisschen... Ähm, Teil eures Konzepts auch oder hat sich das zufällig so ergeben, sage ich das ist Das ist purer Zufall. Also der, wir haben tatsächlich ja gar keine Unterschiede. Ist auch günstiger. Es ist äh, deutlich Also es günstiger. ist ja ein Kollege, die und wisst, gehört kostet, uns ja nicht. Es kostet tatsächlich <lacht> gar nichts. Also das war aber auch der Ansatz. Also da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, irgendwie extern jemanden Sprecher einzukommen. Das stand nie zur Debatte. Und ähm, wir haben dann den Markus Weingran, das ist der Redaktionsleiter von Onvista, das ist der eine Sprecher. Und wir haben den Andreas Lipko, das ist unser Finanzmarktexperte. Und die, die haben sich connected auf irgendeiner Veranstaltung, äh, haben sich praktisch kennengelernt und haben gesagt, wir machen was zusammen. Vorteil, der Markus ist äh, Sportmoderator gewesen. Der hat für Laula TV, hat der in den zwei Tausender Jahren äh, ja. moderiert und dann das ist natürlich ein Jackpot sowas ne? und dann der ja sagt hat, hat er Bock drauf dann haben wir erstmal ein Videoformat gemacht und Vista sitzt nur ja leider in Köln. Mhm. Problem. Das heißt, und Markus müsste regelmäßig rüberfliegen und Börsennews monatlich bringen, ist auch vom Aktualitätscontent her so ah, schwierig. Und dann hat äh, ein Kollege ganz richtig gesagt, er sieht das voll als Podcast. Ähm, und äh, es ist auch so, Markus sitzt in Köln, Andreas sitzt in Hamburg oder wo auch immer sie das gerade aufnehmen. Und die sitzen nie zusammen. Also mhm. es gibt vielleicht zwei oder drei Folgen, in denen sie zusammen in einem Raum sind. Ansonsten machen sie das alles ähm, über die Distanz. Da bei den beiden ist halt der Vorteil, die bearbeiten damit eigentlich ihr tägliches Doing. Also Andreas guckt den ganzen Tag DAX-News an, das ist sein Job. Hm. Und Markus macht genau dasselbe. Das heißt, die setzen sich wirklich auf ja. den Donnerstag, Freitag ja. hin und, und spulen ab. Die brauchen sich nicht eine halbe Stunde, also nicht mal eine halbe Stunde vorbereiten und, und können abliefern. Nun habt ihr damit mit eurem Konzept ähm, auch Erfolg gehabt. Es gab einige Auszeichnungen auch bei uns in der Branche für Finanzhändler in erster Linie. Ähm, aber auch bei den KPIs könnt ihr glänzen. Erzähl, erwähnt doch mal so ein, ein, zwei Sachen da, die auch anderen Leuten draußen, die auch Podcasts in Erwägung ziehen, Mut machen. 
Ja, also wir haben, äh, also vielleicht vorab, wir, wir nehmen das mit dem äh, Portal Podigy auf als äh, Distributor, den, mit denen arbeiten wir da zusammen, das ist, kann ich sehr empfehlen. Und darüber gibt es auch ein sehr umfassendes Statistiktool, wo man alles Mögliche sehen kann. Und wir sind jetzt ähm, bei Schwungmasse mit 50 Folgen äh, am Start. Ein Podcast pro Woche. Zu Anfang haben wir zwei wöchentlich veröffentlicht. Genau. Jetzt sind wir auf eine Woche hoch, weil das in einer Umfrage bei Instagram, glaube ich, ergeben hat. So genau. was, dass die Leute das wöchentlich haben wollen, das ist natürlich super. Da liegen wir aktuell bei 20.000 Abonnenten über die Kanäle hinweg. Ähm, wir haben monatlich im Durchschnitt 10.000 Downloads. Das heißt, wir haben jetzt nicht äh, so ein Klick ist kein Download, sondern der Podcast muss 60 Sekunden gehört werden, damit es als Download ja. zählt. Oder also das Stream. heißt, die Leute hören auch definitiv rein. Ja? Ja. Das ist für Leute, die, die sich mit Marken, Medien, äh, mit Unternehmenspodcasts auskennen, eine ne ganze Menge. Ja, fünfstellige Zahlen. Genau. Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, wir sehen, wir haben bei, bei Schwungmasse haben wir 90 Prozent der Zugriffe über den Feed. Das heißt, das geht über die verschiedenen Podcast-Clients hinweg. Es gibt ja alle möglichen kleinen ja. Apps, dann gibt es die großen Spotify, iTunes und nur 10 Prozent gehen über den Webplayer, den wir auf der Website haben. Also man, man sammelt die Leute auf den Kanälen ein. Also ja. wir, sind, wir ziehen die nicht auf unsere Website, sondern wir gehen dahin, wo die Leute sind. Weißt und Annette, du hast gesagt, in, in, auf iTunes seid ihr auch schon vor Medien klassischen Medienproduktionen Genau, gelaufen. das ist äh, vor allem bei, bei Come On. Also bei Come On sehen wir, dass äh, die Inhalte extrem gut ranken ähm, und wir da auch gerade in den ganzen Business Channels extrem äh, gut unterwegs sind. Und auch von äh, den Abrufzahlen sind wir da natürlich extrem stark unterwegs. Also im Schnitt haben wir bei äh, Come On 13.000 im, im Durchschnitt im Monat. Das ist, glaube ich, auch echt ordentlich, äh, wo wir halt auch immer sehr stark natürlich Trading. Also es ist ja auch ein spe sehr spezieller Content. Ja. Ne? Das darf ich ja auch nicht vergessen. Ähm, das, also sind wir ganz happy mit. 25.000 Abonnenten haben wir da aktuell und wir sehen bei beiden Formaten, dass das extrem steigend ist. Ähm, wir haben schon angesprochen, bei Marke eine Stimme geben, ist ja auch so eine Förderung, ja, eine, eine, eine Stimme dadurch auch fühlbar machen, eine Marke, ein Unternehmen. Was sind weitere Stärken aus eurer Sicht des Formats Podcast gegenüber ähm, anderen Formaten? Ich glaube, du hast eigentlich zwei Stränge. Das eine, über was wir gesprochen haben, ist das Inhaltliche. Also Authentizität, spannend, Gefühl geben, Menschen, ähm, echter Content. Ja, Also kein, ich sag mal, klassischer Corporate Content, was runtergeschrieben ist, tausendmal redigiert, sondern es ist so, wie es ist. Es wird ja nicht geschnitten. Es ist ein spannendes Gespräch. Und der zweite Vorteil ist natürlich eine sehr effiziente Produktion. Weil äh, das, was wir vorhin geschildert haben, am Beispiel Come On, du kannst, egal wo die Leute sitzen, kannst du ein Gespräch führen, du kannst es dazu schalten. Das bietet sich an für Regelformate. Bei Finanzhelden ist es so, dass wir oft tatsächlich also persönlich vor Ort sind, weil wir es meistens auch begleiten, noch mit einer Insta-Story etc. Und weil wir auch merken, dass wenn du nicht Regelformate hast, dass es schöner ist, weil man sich trotzdem in die Augen gucken kann. Ja. Weil auch das spürt man. Aber du bist insgesamt natürlich sehr schnell. Also wenn wir eine Folge produzieren, sind wir super schnell online. Ähm, und das äh, ermöglicht uns schnellen aktuellen Content und eine sehr effiziente Produktion. Und es ist bei uns ja auch nicht so, dass es dann in ein großes Producer-Studio geht, sondern in der Regel, wenn Katrin den Podcast aufnimmt oder Katharina, dann setzen die sich danach hin, schneiden das kurz, hauen das raus, machen den Post, fertig. Das heißt, insgesamt muss man ja immer aufs Budget achten. Achten ja Kommunikations- und Marketingleute auch sehr stark. Leider. Ähm, es ist budgetschonend. Wenn man auch, Absolut. Gerade wenn man Absolut. vor der Wahl steht, mache ich einen Film oder mache ich einen Podcast, ja. was ihr ja standet vor dieser Wahl. Nochmal kurz zu dem Regelformat, den Unterschied zu erklären. Bei Finanzzellen sind wechselnde Zusammensetzungen, wechselnde Gäste. Bei Come On, immer das gleiche Duo, deshalb kann man es da auch lockerer am Telefon machen und sich genau. nicht zu treffen. Genau. Ähm, kleiner Hack für alle, die draußen Podcasts noch planen. Es gibt sicherlich noch viele Marken und Unternehmen, die, die nachrücken wollen, weil äh, der Trend ist, glaube ich, auch, ist jetzt noch immer am Anfang. Wenn er jetzt schon wieder abäppen würde, dann würden wir von einem sehr kurzlebigen Trend sprechen, der nicht wirklich die Vorschusslorbeeren verdient hat, die man ihm gibt. Sagen wir erst am Anfang noch. Was sollen Unternehmen und Marken unbedingt bedenken, äh, die Podcasts aufsetzen? Was sind eure wichtigsten Tipps. Auch auf die Gefahren, dass ihr Wettbewerbern hier Hilfestellung gibt. Also ich glaube, ich habe immer einen Tipp, den ich erstmal gebe. Erstmal, man sollte das Format, das man macht, selber mögen und man sollte es auch selber hören wollen. Also weil viele rendern, also wir sprechen ja auch viel mit anderen Unternehmen, sind viele unterwegs und viele rendern los und das ist so Podcast zum Selbstzweck. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Das muss schon ein bisschen entertaining sein. Das ist also diese, diese Annahme, man könnte mit einem Podcast ähm, Leads generieren, oder Pressemitteilung, Pressemitteilung Vorlesung. Vorlesen. 
Ja, Gibt es das auch? <lacht> es, soll, es soll ja viele Sachen geben. Ja, ähm, also das ist schwierig. Man muss das Ganze wirklich als ein Entertainment-Content sehen. Edutainment in unserem Fall ist es dann, ja. Und was ich immer noch als Tipp mitgebe ist, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, keine PowerPoint machen, sondern mal ein Mikrofon aufstellen und einfach mal los erzählen. Also absolut Hands-on-Mentalität ja, mitbringen. absolut. Und ich dabei, glaube, ja? dieses Hands-on, du brauchst halt auch jemanden, der Lust hat, so ein Podcast-Format zu machen. Das, was ich vorhin sagte. Also du musst jemanden haben, der mit Leib und Seele dabei ist, der Bock hat, für diese Themen ähm, auf die Suche zu gehen. Wer sind spannende Partner? Auch das, ich sag mal, die zu schauen, wen interviewe ich jetzt? Wer ist spannend? Mensch, was könnte meine, meine Community interessieren? Weil letztendlich, und das, was Dennis auch sagt, es geht ja nicht darum, ein Podcast zum Selbstzweck zu machen, sondern zu sagen, wen spreche ich damit an und was möchte ich tun? Und bei uns das Thema eben Edutainment, also wo wir wirklich sehr stark auf Edukation gehen, das machen wir auch bei, bei dem Stiftungspodcast, den wir jetzt gestartet sind, bei Summer, wo es ja um das ganze Thema Bildung und ja. Rechnen gehen. Das sind komplett unterschiedliche Zielgruppen. Also Come On ist eine ganz andere Zielgruppe, wo wir Trader reden, wo wir uns über die Community auch einholen. Hey, was interessiert euch? Und dann bauen wir das mit auch. Das machen wir jetzt ja dann auch über, über die Livestreams ähm, bei YouTube und die ganzen Sachen. Ähm, bei Finanzhelden habe ich wieder eine andere Hörerschaft und bei Summer ist es noch mal was anderes. Und ich glaube, die Kunst ist wirklich zu überlegen, was interessiert die Leute. Genau, Zielgruppenanalyse ist, also PowerPoint hin oder her, aber man sollte sich über die Zielgruppe, sollte man sich klar sein. Weil wenn man einfach nur so in leeren Raum spricht und hofft, das ist irgendwie cool, kann klappen, aber es gibt mittlerweile in diesem Entertainment-Bereich extrem viele Podcasts, wo sich einfach nur zwei Kumpels hinsetzen, die trinken Bierchen und, und schnacken über Gott und die, und die Welt. Kann man machen, ist cool. Funktioniert aber natürlich im Entertainment-Bereich. Genau, aber wenn man Shoutout an gemischtes Hack, ganz große Kollegen, ja. Ähm, ja, wo es so läuft letztendlich. Genau. Auch ohne Bierchen, weil die auch häufig telefonieren. Ähm, aber, ne, aber im Unternehmensbereich, im Markenbereich dann eher weniger, auch wenn es entertainig ist. Richtig, würde ich so sagen. Kann natürlich auch klappen, wenn man da zwei, zwei Granaten hat, die super erzählen können, geht das auch. Ähm, ich da glaube sind auch, wir schon, ja? vielleicht eine Ergänzung, ich glaube auch, dass solche Formate funktionieren kann, aber von solchen Formaten brauchst du halt nicht 100 Stück, sondern das sind dann ein, zwei, die richtig geil sind, wo du sagst, hey, die sind super, die höre ich mir echt gerne an, aber ich höre mir nicht fünf oder zehn Podcasts an, ja. die ähnlich sind. Ich will auch was lernen, glaube ich schon, wenn, so. ich, wenn eine kommt, direkt kommt ich mit so einem ja Produkt. Ja. 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 Da sind wir schon beim, beim Punkt, was sollten denn ähm, Marketer, Kommunikatoren, die Podcasts aufsetzen, dringend vermeiden oder ein bisschen Stichwort Fail Better. Ja. Was habt ihr gelernt aus euren Anfangs, aus euren ersten Tagen, was habt ihr vielleicht falsch gemacht und wieder verworfen? Na ja gut, was wir hatten, ist, dass wir am Anfang dachten, wir machen das auch auf Video zum Beispiel. Das ist so ein Punkt. Wir haben äh, gedacht, das kommt auf Video noch viel besser. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist es nicht. So, also das war sicher ein Punkt. Das, das Zweite ist wirklich anfangen, machen und dann wirklich kontinuierlich dazulernen. Also ich glaube, das ist äh, sicher ein Thema, das nicht, also es bringt einfach nichts, ein Dreivierteljahr über so ein Thema ein Konzept zu machen. Ich muss es einfach ausprobieren, weil, ähm, ja, wie heißt das, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler? Oder so? War das so? Glaube ich. <lacht> Angel nicht, so. aber ich auch nicht. macht irgendwie Sinn. Ne? <lacht> so, ist? aber ich glaube, das ist eigentlich das, die, Fall, ja. das Elementare, ja. Was ich noch empfehlen kann, ist, also wenn man sowas anfängt, man sollte sich schon darauf einstellen, dass man das dann das ganze Jahr über machen wird. Und nicht mal so, wir testen mal ein, zwei Folgen und ja. veröffentlichen alle Vierteljahr, weil die Algorithmen in, den, ähm, in Spotify, iTunes, die ähm, wollen, dass man regelmäßig veröffentlicht. Also bestenfalls wöchentlich. Man, wenn man mehr kann, auch mehr. Muss man gucken, wie viel die Leute hören. Ähm, aber dadurch ähm, kriegt man eine extreme Kontinuität. Das ist auch für den Zuschauer, der reinkommt über irgendwelche Kanäle auch immer, wenn der ordentlich scrollen kann und sehen, okay, hey, die veröffentlichen jede Woche, mhm. da hat er eine ganz andere Connection mhm. dazu. Nun ist natürlich das aber auch ehrgeizig. Einmal die Woche zu veröffentlichen, gerade für den Markt, ist echt stark, gerade wenn man mehrere äh, Podcasts hat. Ja. Wie viele Leute beschäftigen sich da mit dem Podcast dann? Das ist ja nicht immer, wenn ich es jede Woche mache. Also wir machen es einmal im Monat, die Monsters of Content Marketing, ihr treue Hörer wisst das. Ähm, da beschäftigt man sich natürlich nicht den ganzen Monat mit dieser einen Aufnahme am Ende des Monats. Aber bei euch ist ja sicherlich eher so ein Dauerbetrieb dann, oder? Wie, wie, ja, wie ist der Arbeitsaufwand? Wie viele Leute obwohl, sind Obwohl, also das, das hört sich genau so an, aber de facto äh, ist es äh, relativ äh, simpel, wie ich es vorhin auch gesagt hatte. Ich komme noch mal ein Beispiel Finanzhelden. Also ähm, Katharina oder, oder auch Katrin, die es ja meistens machen, ähm, haben dann jemanden, den sie interviewen. Dann machen sie einen Termin aus, dann überlegen sie vorher ein paar Fragen. Dann 
ziehen Sie es durch, dann schneiden Sie es das fertig. Also das ist sehr überschaubar. Und bei Come On ist es so, dass die beiden sich so, eh damit beschäftigen genau, und einfach genau. am Ende der Woche dann nochmal oder genau. wann auch immer in der Woche darüber plaudern. Ja, ich glaube, was man zusammen, ja. äh, was man sagen kann, Finanzheldin, dadurch, dass man immer wechselnde Gäste hat, da geht natürlich, also da, man muss sich vorher schon natürlich die Person mal angucken, also halbe Stunde bis Stunde mal eben dafür vorbereiten, ist schon sinnvoll. Ähm, die schreiben auch manchmal Fragen vor, machen das unterschiedlich, ähm, bereiten sich schon vor, damit mhm. das natürlich, muss ja auch eine Leitlinie haben, weil ähm, da kann ich schwer beurteilen, ob man, wie viele Stunden mögen da reingehen, so vier bis fünf, wenn das bis genau. das Ding am Ende online ist. Und bei Common kann man wirklich sagen, die beiden nehmen äh, halbe Stunde bis 45 Minuten auf. Das ist dann die Aufnahme und meistens setzt sich dann entweder der Andreas direkt oder ich setze mich dann danach hin, äh, schneide das und dann ist das eine Stunde, anderthalb Stunden danach. Bitte online. nicht zu niedrig äh, einstufen, die stehen schon auf, sonst werde ich hier kritisch gefreut <lacht> mit meinen Stundenbuchungen für das Projekt. Also, nee, das ist äh, aber da ich, 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 ich dazwischen. <lacht> aber, aber ich glaube, so, also, ja. ähm, ich glaube, das Spannende dabei ist, ähm, Du kriegst auch eine gewisse Routine in den Themen, ja. je öfters du das machst. Und ich glaube, der Punkt ist, und das, was du sagst, ist, ähm, bei uns ist es nicht so, dass man sich nur noch, also einer, der macht jetzt nur Podcast, das ist nicht so, sondern es ist eins von ganz vielen Instrumenten. Ähm, und das ist ja auch das Schöne an so einem Format, weil es eben so wahnsinnig effizient ist. So. Kommen wir nochmal zur Schwungmasse, speziell, im Speziellen und, und äh, euer Content Hub Finanzheldin äh, generell. Ähm, wie, wie schon gesagt, es dreht sich an, an, an Frauen, ist so ein bisschen Freundin und Ratgeber, würde ich es jetzt mal so ausdrücken, für, für Frauen. Ähm, liegt da wirklich noch so viel im Argen bei Frauen und Finanzen? Ja, und äh, jetzt können wir weit zurückgehen, aber fehlt eine kurze Anstellung. Warum ist das so? Ist das nur kulturell bedingt oder kommt da unsere generelle Abneigung gegenüber Geldthemen und der Beschäftigung damit auch? noch besonders zum Tragen? Also ich glaube, es ist tatsächlich beides. Also was wir sehen ist, dass Deutschland ist ja kein Land der Aktionäre. So, Also wir haben ja eine relativ niedrige Aktienkultur, also grundsätzlich in Deutschland. Ja, deswegen äh, sind wir auch mit einer Initiative pro Aktie und so weiter aktiv. Ähm, und ich glaube, dass aktuell die Situation ist, und das merken wir jetzt, dass halt dieses, ich habe mein Tagesgeld, äh, halt nicht funktioniert. Also Fakt ist ja, ich lasse mein Geld auf dem Girokonto und vernichte eigentlich Geld, weil ich eine Inflation habe. So, das betrifft erstmal jeden. So, was wir aber natürlich schon sehen, ist, dass Frauen ähm, sich nicht zwingend damit so stark beschäftigen möchten. So, und weil sie auch anders angesprochen werden müssen, weil diese Themen natürlich oftmals sehr, sehr sachlich aufbereitet sind, sehr faktenorientiert. Und was wir gelernt haben, auch durch die Community, durch viele Gespräche, wir machen super viele Afterworks, äh, wo wir mit Frauen auch wirklich diskutieren, um an so ein Thema auch so, ein, so entmystifizieren, ja, ähm, ist, dass es eine andere Ansprache braucht, ja, und, und dass wir eher über Themen, über Situationen kommen, über Erfahrungsaustausch. Es ist ein, eine andere Situation. Und ich glaube, mehr denn je braucht es das. Was wir aber sehen, ist zum Beispiel, wenn wir auch äh, bei uns schauen, ist, es gibt zwar weniger Frauen, die das tun, die das aber tun, tun es genauso gut wie die Männer. Also es ist nicht so, dass Männer bessere Anleger sind. Das ist nicht so. Das ist komplett Hat eine gleich. studie gerade rausgekommen fürs vergangene Jahr der, der Kollegen von ING, Frauen äh, auf deren äh, Depots offenbar äh, ermittelt, Frauen bessere Anleger als Männer. Da kommt das wieder. Ja. Also äh, das Talent ist da. Ähm, vor diesem Hintergrund ähm, ist es mit solchen Formaten wie finanziell möglich, da auch neue Kunden zu gewinnen. Gilt übrigens auch für Come On, äh, was, was den breiteren Fokus angeht. Also ich glaube, die Frage ähm, nachher, wo man Kunde ist, muss, ist ja eine Entscheidung, die man jeder selber treffen muss. So. Was die Idee von Finanzheldin ist, ist ja das Thema zu besetzen und wirklich aufzuklären. Und das ist ja die, die Intention, das wir haben. Deswegen hat man auch gesagt, es geht um das Thema Edutainment. Ja? Also wenn du so willst, im weitesten Sinne natürlich ein CSR-Thema. So, wenn der Gesellschaft Dafür seid ihr auch hohe, ausgezeichnet in CSR-Preisen auch. Genau, mit einer hohen äh, gesellschaftlichen Relevanz mhm. auch einfach, mhm. weil die Notwendigkeit absolut da ist. Und was uns natürlich extrem freut, ist, dass wir sehen, dass äh, gerade bei Finanzhelden dieses Thema auf Augenhöhe besprochen wird, dass wir sehr stark mit der Community diskutieren und dass wir zum Beispiel, allein wenn du den Insta-Account jetzt anschaust, haben wir 13.000 Follower. Knapp. Also es ist einfach kontinuierlich steigend und da sehen wir, dass es eine Relevanz für das Thema ist. Ähm, und das aber ist auch eigentlich Marken der Vordergrund. Dann gerade, wenn ich die Community. Genau, es ist ne? Community, aber deswegen heißt es ja auch Finanzheldin und das ist komplett auch losgelöst und wir haben ja auch eine eigene Microsite, wo wir ja. über Inhalt und über Themen reden. So und natürlich überlegen wir auch immer und das machen wir aber auch mit der Community, sagen, hey, was braucht ihr denn? Weil viele sagen, hey, ich habe es jetzt alles verstanden, aber wie kann ich jetzt loslegen? Und da hatten wir zum Beispiel auch einen Workshop und gesagt, okay, was braucht ihr? Was können wir bauen? Wie können wir euch unterstützen? Und ich glaube, das ist der Weg. Weil 
Weil letztendlich geht es ja darum zu sagen, wir helfen in eine finanzielle Unabhängigkeit, weil wir glauben, dass das Thema eine gesellschaftliche Relevanz Aber hat. Aber idealerweise dann natürlich auch mit dem Konto. Also wir freuen Seite, ne? uns natürlich, wenn die zu uns kommen. Aber es gibt sicher auch tolle andere Unternehmen. Wie ist es bei Come On? Ist das eher, ähm, ist das Format, äh, Podcast-Format eher dazu da, ähm, bestehende Kunden so ein bisschen für, zu mehr Trading zu aktivieren und stärker zu binden oder auch da versuchen, neue Kunden zu gewinnen? Was, was ist, wenn, wenn ihr die beiden Wahlen hättet, würde ich tippen, eher auf Ersteres, oder? Also, ja, genau. Also wir, äh, wir setzen ganz klar darauf, dass die Leute das hören und, und sich dafür praktisch Impulse holen, wie kann ich ähm, eventuell anlegen. Wir sehen ganz klar von irgendwelchen Anlageempfehlungen ab, das dürfen wir auch gar nicht, sondern es geht um, um das Aufzeigen von Trends, um Aktien zu besprechen, um mal einen Hinweis darauf zu geben, hey, guckt euch das mal an. Ähm, da sind die beiden sehr vorsichtig, wissen das auch genau, aber es wird sollen. ja schon gesagt, wer, wer, welches Unternehmen hat Potenzial, wo können wir vielleicht noch genau, was erwarten, ja, aber wo darf man neugierig sein. Ne? Genau, und äh, das, das muss der, derjenige dann natürlich komplett selbst entscheiden. Was wir äh, sehen, ist natürlich, Podcast hat eine relativ junge Zielgruppe noch. Ähm, ich glaube, das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen mehr. Die ältere Generation guckt auch mehr da drauf, mhm. äh, hört mehr da drauf eher. Und ähm, wir kriegen viel... Kommentare, das rein finde ich super, gerade als Einsteiger schön, um überhaupt mal Aktien kennenzulernen. Ja. Und das ist natürlich wichtig, weil wenn man jetzt als, ähm, sag ich mal, wenn man mit dem Thema Aktien anfängt, da gibt es so viele Aktien, wenn man bei uns im Kommen direkt in Forma unterwegs ist und einfach mal so, äh, wie beschäftigt sich so ein Marktexperte mit so einer Aktie? Ich glaube, das hilft schon viel, weil die beiden sind äh, alte Hasen, was das Thema angeht, haben, haben viel gesehen, viel erlebt und ähm, das also ist auch ein schon. Tool, um junge Zielgruppe anzusprechen. Auf jeden Fall. Die, ich unterstelle, ja, dass sich junge Leute noch schwerer mit Geldanlage tun, mit den ersten Schritten. Ich glaube, tun. dass, ähm, und das, was Dennis sagt, dieses einfach mal ein Verständnis zu schaffen, ich glaube, das ist sicher auch ein Treiber, weil, um was geht es? Es geht darum, so ein, so ein komplexes Thema wie Finanzen, Börse, Aktien auch zu entmystifizieren. Und das ist bei allen, allen Themen, auch bei Finanzheldinnen. Also wir kommen ja aus einer Welt, wo das alles, oh, es ist komplex und, ne, und äh, man versteht es nicht und keiner sagt was. Und natürlich ist die letzten Jahre äh, oder, oder Jahrzehnte jetzt eigentlich durch, durch das äh, durchs Internet durch andere Kanäle. Also ich habe eine ganz andere Informationskultur. Und dennoch ist es so, würde ich mal sagen, dass ein Großteil der Leute ihren Handyvertrag besser kennen als ihre Bankgeschäfte. Ja. So Und das ist ja eigentlich fatal, weil die Auswirkung auf mein persönliches Leben ja viel, viel größer ist äh, bei dem einen Thema als bei dem anderen. Und welches Modell und ob ich jetzt ein Zweijahres- oder äh, flat oder whatever beim Handy habe, ist jetzt äh, perspektivisch vielleicht jetzt äh, für meinen Lebensstand nicht so relevant. Ja, ja ich meine, le letztendlich bestimmt dann die Finanzanlage auch da, welches Handy ich mir leisten kann, vielleicht. Genau, ja, also genau. Am Ende. Ja. Ähm, kommen wir noch mal kurz auf, auf Come On. Da ging es ums, noch mal kurz zusammengefasst, ums aktuelle Börsengeschehen, sozusagen wöchentliches Update in Form eines Gesprächs. Ja. Zuschauer, äh, Zuhörer können sich auch mit Fragen einbringen, ne, die dann äh, untereinander gestellt werden bei den beiden. Nun geht es ja traditionell zum Thema schon eine ganze, ganze Menge Content. Ja, im Web, im TV, in klassisch Printproduktion. Warum habt ihr euch dennoch zu Come On entschlossen und seid damit erfolgreich? Denn viele Kunden bei uns haben immer so ein bisschen Angst vor MeToo. Wenn was Neues gemacht wird, muss das immer unique sein. Eigentlich seid ihr ja der Beweis, dass auch MeToo funktioniert. Habt ihr davon, habt ihr schon gesehen, die Problematik, dass es viel Content zu dem Thema gibt und euch dennoch darüber hinweggesetzt? Wie sehr hat das eine Rolle gespielt bei den ja, wir haben uns da einfach, also wir haben uns das natürlich angeguckt, was machen andere, aber in dem News-Bereich, Börsen-News, da gibt es tatsächlich noch gar nicht so viel. Und ähm, dieses Thema MeToo-Content, ich sag mal, das ist jetzt kein Beispiel für Podcast, aber es gibt durchaus YouTube-Kanäle, die haben einfach nur Videos von anderen kopiert, nach, nachgestellt und die haben innerhalb von einem Jahr 600.000 bis 700.000 Klicks generiert. So, und dann kannst du natürlich auch anfangen, deine eigenen Sachen zu machen. Und man muss natürlich schauen, ähm, die, also das ist jetzt kein wirklich äh, innovatives Feld, die, das Thema Börsennews, da kommt nicht so viel Neues. Und gerade wenn wir jetzt, äh, wo wir das Ganze ja zu Anfang platziert haben und immer noch platzieren auf der OnVista-Seite, das war natürlich für den OnVista-User, ähm, der die OnVista-News äh, konsumiert, auf einmal taucht da ein Podcast auf, da bist du natürlich sofort neu. Die haben ihre, äh, ihre Leads, die sind immer da und da ist ein neues Thema, das ging ab wie Schmitz Katze gleich zu Anfang. Also ich habe da vorgesessen, mir die Statistiken praktisch live angeguckt und gedacht, oh, das funktioniert aber, ja. meine Herren. Weil der, wir haben das jetzt ist es gar nicht mehr, der Fokus ist jetzt, zieht es mehr Spotify, iTunes, die Leute kommen mehr über, direkt über den Kanal, weil es schon bekannt ist. Zu Anfang ging das natürlich über die Bekanntmachung in OnVista. Das gab dann, also der Podcast ist online gegangen und dann hat der Markus einen Artikel dazu geschrieben, um es kurz anzuteasern. Und ähm, das war ganz zu Anfang der Content, der auf der Website am besten lief. So, und das zum Thema. Also das, ähm, man muss ja mal gucken. Ich glaube, dieses... 
immer was Neues erfinden, das ist auf Dauer echt anstrengend. Also man kann sich echt äh, das Beste raussuchen, was funktioniert. Und am Ende muss es ja auch passen. Was können die beiden, ähm, wie, wie können die beiden das überhaupt umsetzen? Das sind jetzt, Andreas und Marco sind zum Beispiel keine, die so einen Entertainment-Podcast rein runter. Das ist deren Metier. Da sind die top, da sind Wobei die Wobei die auch schon was Unterhaltsames haben. Ja, nicht schlecht, das muss man schon sagen. Ne? Das ist schon eine knackige. Ich glaube auch, dass man keine äh, Angst vor MeToo, das hört sich jetzt mal so ein bisschen äh, blöd an, der Begriff auch, ne? äh, keine Angst vor MeToo-Content haben muss, wenn er gut gemacht ist. Es kommt auf die Umsetzung an. Ja, du kannst das Thema wieder neu bespielen, wenn du wirklich Leute hast, die die Leute auch so anziehen, dass sie sagen, die beiden höre ich mir wieder gerne an. Habt ihr da auch ein bisschen Vorbilder gehabt? Habt ihr euch an anderen Finanzpodcasts, an anderen Börsengesprächen, sage ich mal, orientiert? Gab es da was? Mm. Ja, es gibt ja den Defner und Schepitz von der Welt. Genau, das ist ja das Prinzip ist ja ähnlich. Ne? Der Prinzip ist ähnlich, Kollegen. genau. Die ähm, sind, ja, das ist so ein klassischer ähm, Kontrahenten-Podcast, würde ich mal sagen. Ähm, dann gibt es ja noch Steingarts Morning Briefing. Das ist natürlich ganz andere. Ganz anders, aber es ist da würde ich mir können, ein bisschen mehr Börsenkompetenz ab und zu auch mal wünschen. <lacht> um es ja, mal so wir zu können, sagen. Wir können, Müsst ihr euch jetzt nicht äußern? Wir können, äh, wir können unten in, im Jahresreview konnten wir jetzt sehen, was hören die äh, ähm, Podcast-Hörer unseres Podcasts noch. Und ich, also da war Steingarts Morning Briefing, Defner und Schepitz war dabei, der Finanzrocker war dabei, also die Blogger. Der, auf die muss man gucken. Ja, Finanzrocker ja. ist super. Also Dani also macht die, auch einen Geilen Job. Die macht es natürlich auch nochmal wieder komplett auf ihre eigene Art und Weise, aber die haben, also da kann man sich echt ein Häppchen abschneiden, wie die das mit dem Community-Building machen. Da, ja. Das ist Wahnsinn. Ähm, nun, die Deutschen tun sich ja mit Geldanlage auch deshalb gerade schwer, weil alle über das Zinstief jammern. Das ist ja bei uns deutlich ausgeprägter als in anderen Ländern. Lähmt das auch so ein bisschen, ist, ist das ein Problem für euch oder habt ihr gerade die Phase jetzt als, als Chance auch erkannt? Weil Aktien halt, wie ich, nicht jeder kann sich Immobilien kaufen. Ja, zumindest bei den Preisen nicht derzeit. So eine Aktie kann ich mir schneller erwerben. Ja, ist das eher eine Chance für euch oder ein Problem gerade? Also ich glaube, dass die aktuelle Situation dazu führt, dass sich Leute mehr Gedanken machen. Und das ist ja schon mal eine ganz gute Basis, weil ich mich mit einem Thema auseinandersetzen muss. Und was wir ja schon sehen, und ich hatte das vorhin so ein bisschen gesagt, in Deutschland das Thema Aktienkultur hast du nicht so stark. De facto hatten wir ja eine Zeit, und der eine oder andere erinnert sich noch dran, wir hatten die Dotcom-Blase, ja, alle haben irgendwelche Aktien gekauft. Dann man nennt das immer so ein bisschen das Telekom-Trauma. Alle haben irgendwie die Manfred Kug Telekom-Aktie gekauft, haben gesagt, sie sind super Aktionäre. Dann lief das, weil Einzelaktie vielleicht nicht so wie gedacht. Und dann haben sie gesagt, oh, nie wieder. Und davon reden sie heute noch. Und damals hat jeder Börse online gelesen und war der super Trader. Und und ich glaube, dieses mhm. Thema, wie gehen wir in einem normalen Verhältnis ohne diese Extreme mit, mit so äh, Assetklassen wie Wertpapier und Aktien um, ist für ein Land, glaube ich, wichtig. Und wenn wir in andere Länder gucken, sehen wir natürlich, dass das Anlageverhalten ein anderes ist, weil aber teilweise auch äh, vom System her natürlich auch Altersvorsorge automatisch natürlich in Wertpapier und Aktien angelegt wird, was ja bei uns eher nicht so der Fall ist. So. Das heißt, du hast einen anderen Umgang mit dem Thema, mit Geld, ähm, aber auch mit dem Thema Anlage. Deswegen, ich glaube, ich glaube, es ist gut, dass die Leute jetzt darüber nachdenken, was es bedeutet. Und wenn wir Möglichkeiten bieten können, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und so ein Thema einfach zu erklären ähm, und zu zeigen, dass es halt kein Hexenwerk ist, dann ist es, äh, ist es eine gute Basis. Ja. Nun, die, von der Tonalität und vom Auftreten her erinnert das Ganze ja sehr stark auch an Medienpublikationen, ähm, an Medienpodcasts. Ja, ist ja doch ein bisschen mehr Klartext drin. Ja, die vornehme Zurückhaltung eines Bankers oder Finanzdienstleisters sehe ich da eher nicht. Gab es auch so ein bisschen äh, mal irritierte Nachfragen oder Bemerkungen bei euch im Haus, als ihr gestartet seid oder auch vom Mutterhaus Commerzbank oder war das kulturell nie ein Problem eigentlich? Also ich glaube, wie wir gestartet sind, ähm, wir, wir sind ja relativ fans on gestartet und haben gesagt, wir probieren das mal aus. Wir haben einfach schon so, hä, hört das denn einer und so? Weil ja auch die Podcasts sehr unterschiedlich sind. Also jemand, der auch bei uns im Haus vielleicht eher eine Zielgruppe für Come On ist, der hört sich äh, Finanzheldin an und sagt, hä, über was reden die denn da? Und andersrum aber genauso. Also du musst ja schon Match haben und dieses Verständnis haben, ja, es geht nicht darum, ob es dir gefällt, sondern es geht darum, ob es der Community gefällt. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ähm, und dann geht man auch auch anders damit um und auch zu verstehen, dass die Sachen deswegen funktionieren, weil sie eben nicht alles komplett runtergeschrieben und durchgeskriptet und, und abgestimmt sind, sondern das ist, glaube ich, das, was, was den Unterschied macht. Ähm, und das funktioniert natürlich nur, wenn du Vertrauen in die Leute hast und Vertrauen in das Format hast, weil wir ja, wir haben ja keinen Freigabeprozess groß dahinter. Das wollte ich fragen. Wie frei sind die beiden? Und habt ihr euren Finanzbank-Experten ja mit im Podcast sitzen? Der wird schon dafür sorgen, dass sich eure Empfehlungen bzw. auch Commerzbank-Linie nicht zu weit 
unterscheidet. Das wäre vielleicht ein bisschen irritierend. Ähm, aber ähm, checkt man nochmal vorher im Gremium oder geht er einfach rein mit dem Onvista-Kollegen und produziert? Wir haben eine hohe Eigenverantwortung bei den Leuten und ich glaube, das ist, was es auszeichnet. Also wenn Katrin oder auch Katrin, wenn die einen Podcast machen, sagen wir, Mensch, wen hätten wir als Speaker? Dann sagen wir, hey, finden wir cool. Und dann wird das einfach gemacht. ja. Und dann stellen wir es halt auch live. Also ich glaube, das ist ja auch der Vorteil, dass du schnell ein Format machen kannst und dass du genau diese Freiheit den Leuten gibst, sie es nachher auch produzieren. Gilt das dann auch für Beschäftigung mit so sehr heiklen Themen wie Wirecard? Ja, für alle Leute, die es nicht wissen, geht mal auf Wirecard. Wirecard auf Google ein, könnt ihr wochenlang lesen, würde ich sagen. Äh, gilt das auch für Beschäftigung mit so heiklen Fällen? Sichert man sich da vorher ab oder ist es auch da? Da wären wir direkt bei der erfolgreichsten Command-Folge. <lacht> <lacht> also Wirecard ist ein stetiger Begleiter des Command-Podcasts und äh, natürlich im letzten Jahr massiv im Thema gewesen. Nee, dabei, die beiden geben dazu auch klar ähm, ihre Meinung ab. Wird natürlich. Also der Markus ist ein richtiger Journalist. Wenn wir hingehen würden und ihm sagen, wir wollen uns das vorher durchführen, und wir zensieren dich praktisch, dann würde das gar ja, nicht raus. mitmachen. Ja. Ja, weil würde er sofort sagen, ja. mache ich nicht. Ja. Und ähm, da sind die beiden eigentlich Profis. Da, Profis ja. da, und ähm, zu solchen Themen sagen die natürlich was, klar. Wie auch auf On Vista Media immer zu lesen, also die Inhalte sind da sehr... Mit solchen Themen und äh, Kommentaren dazu und mit solchen Formaten habt ihr geschafft, was, was andere immer wollen, aber selten einer umsetzt. Eure Marke ist auch zum Medium geworden. So sehe ich das bei, bei Comdirect, ja. Ähm, was wird das Medium Comdirect denn als nächstes aus dem Hut zaubern? Was steht 2020 an? Alles. Ah, ich glaube, äh, jede Menge haben wir in der Pipeline. Ich glaube, ein Thema, was wir letztes Jahr schon äh, sehr stark gestaltet sind, ist das ganze Thema äh, Livestreams. Also wir streamen, wir haben ja ein eigenes Studio auch bei uns und wir streamen auch mit Andreas tatsächlich live äh, Börsenkommentare einmal die Woche. Und was wir jetzt äh, ganz neu gestartet sind Ende letzten Jahres, äh, ist äh, ja das Thema YouTube live. Also kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Ja genau, wir haben, also YouTube ist aktuell noch so ein Thema, da, ähm, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen bei Comdirect ähm, und da, das, da sind wir, das ist jetzt ganz klar der Fokus für 2020. Aber für Podcasts auf YouTube oder auch Bewegtbild? Nein, wir, wir sprechen jetzt über Bewegtbild. Also Podcast ist, man findet den Podcast auch ja. auf YouTube, aber das ist halt ein visueller ja. Kanal, da sind wir ganz klar mit Videos und wir haben uns so ein bisschen die, die Nische rausgesucht, Livestream. Äh, meistens <lacht> dienstags und donnerstags ja. äh, kann man äh, um 18 Uhr live auf dem Comdirect YouTube Kanal uns ähm, beziehungsweise den Andreas oder Markus und Markus sind zwei Kollegen noch von uns, die machen dort Formate und zum Beispiel gibt es von Andreas, der spricht dann einfach mal eine Dreiviertelstunde live äh, über Aktien. So, er geht und dann, dann können die Leute reinschreiben, was hier interessiert. Das ist jetzt ist schon gestartet. Genau, wir machen gestartet. Genau, wir sind Ende seit letzten November, Jahres sind wir gestartet. Seit November sind wir damit am Start, haben ähm, das Börsenspiel Trading, Master, Trading Masters als Test genommen und jetzt macht der Andreas das ähm, auch so. Und man kann halt wirklich genau fragen, hey, erzähl, äh, wie schätzt du jetzt Wirecard ein? So, und dann, äh, dann geht er im Kommen direkt in Forma auf Wirecard und zeigt mal so ein bisschen am Chart. Das ist natürlich in dem Moment... Ähm, hat man da einen, einen Experten sitzen, den man direkt fragen kann. Das heißt, wenn da was schief geht, hatten wir auch natürlich schon, wenn der Ton nicht funktioniert, dann ist man live voll am Start. So, und das Ganze ähm, bleibt danach natürlich auf YouTube und das ist so ein bisschen der Fokus, den wir legen. Also wir wollen jetzt da in regelmäßige Veröffentlichungen kommen und halt voll auf den Community-Ansatz setzen. Ist so ein bisschen, also wir ziehen so ein bisschen das Thema Webinar rein in YouTube, weil da sind halt aktuell die Leute, der Kanal läuft unfassbar gut. Also YouTube selbst kommt direkt, hat da noch Potenzial, aber wir sind da voll dran. Und das ist natürlich die zweitgrößte Suchmaschine nach Google und das unterschätzen, glaube ich, sehr viele noch. Wunderbar. In der nächsten Folge, oder wolltest du noch ergänzen, Annette? Nee, ich hatte noch vorhin, weil wir so ein paar Learnings hatten, zum Beispiel auch bei dem YouTube-Format, wie wir gestartet sind, bei der allerersten Folge. Ja. Ich meine, da hieß es irgendwie um 18 Uhr geht's los und dann haben wir die Technik. Irgendwas, wir wussten nicht, was es ist und wir konnten nicht live gehen. Und da haben wir echt geschwitzt, ja. Aber das musst du dann auch aushalten. Und die Community hat aber das total verstanden. Hat gesagt, die sind dran geblieben. Die sind dran geblieben und die haben 20 Minuten gewartet, bis wir dann live waren. Und dann ging es los. Also, aber das musst du auch mal aushalten können. Und ich glaube, das ist halt dieses zu sagen, du nimmst ein Format, du probierst es aus, du denkst drüber nach, wie du es machen kannst und, und startest mit den Themen. Ich glaube, das ist so ein Geist, wenn wir sagen, was, was würden wir den Leuten mitgeben? Äh, den Mut haben, Dinge auszuprobieren und Kontinuität Den Mut haben, live zu gehen auch. Ja, ja, genau. Darüber werden wir uns unterhalten, wenn ihr mal wieder bei Monsters of Content Marketing zu Gast seid, beim nächsten Mal. Ähm, für dieses Mal sage ich vielen Dank, war super interessant. Und äh, euch eine wunderbare Zukunft in diesem Jahr und in der darauffolgenden mit euren ganzen Medienformaten. Vielen Dank, Dank an das Comdirect-Team.
und auch an die Hörer. Bis bald. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett, schaut unter www.fischerappelt.de